Buenas noches. Good evening, everyone. How are you? How are you today? Good evening, teacher. Good evening. How are you? How was your day? How was your where basically your Monday, right? How was the Monday? It was good, was fine. So so uh -huh. my day was very stressful. Really? Why? Why it was so stressful? I have um much you have to go to uh to the office or what had happened i'm sorry perdón y cómo fue que tuvo que estar en la oficina perdón me decía que fue muy estresante ese día le comentó oh it was stressful at the office all right i see i totally understand you mine was a little bit stressful as well but it's done, right? Just to a lunes, right? Even though. Yeah. So we are looking for the next coming day, which is going to be Tuesday, tomorrow. And we are almost done with the week once again. Ya casi vamos a terminar otra vez con la semana, ¿verdad? Uh, tomorrow is Tuesday, next coming day is Wednesday. And once again, we are going to be on the weekend. And well, that's another week and almost the month is over. Y casi pues el mes está por terminar, ¿verdad? Ya casi lo terminamos. Nos falta muy, muy poquito. En el caso del módulo, también igual pues nos falta bastante poco, ¿verdad? Tenemos ya marzo 14, la otra semana. El martes terminamos, ¿verdad? El 22, así que ya falta poquito, ¿verdad? Falta poco. Be attent on just uh, pay attention to your email because this uh, day, right, or these days, so you should be receiving your emails for the next coming module. So just uh, try to keep on track that one. Check the spam inbox and all of the inboxes, right, for your emails so you can start doing the process for your next coming module. Estén atentos al email, ¿verdad? Porque ya pues eh, con esta semana, eh, hasta donde yo sé, ¿verdad? Permítanme, empiezan a, a mandar eh, sus, los correos electrónicos para que ustedes tengan pues ya el siguiente módulo presente, ¿verdad? Que lo van a comenzar, que sería el, el módulo intermedio, literal, porque este es el intermedio, el intermedio 3. Entonces, pues estén atentos a la bandeja de, de entrada, ¿verdad? De sus correos y de igual manera estén atentos a la bandeja de spam. A veces los correos se alojan en esa bandeja, así que try to pay attention on that one. Y si tienen Yahoo, por alguna razón, be careful with Yahoo is giving some issues, right, in the incoming box. Este Yahoo está dando un par de inconvenientes cuando usted está recibiendo mensajes, no los detecta de una vez, tarda. Así que trate de estarlo actualizando. So let's get started then. Uh, thank you for being helping each other on the virtual platform. That's something that I would like to give you the thank, right? Because uh, you are always willing to help your partners, the ones that has finished with the virtual platform. Thank you very much. As I said, it takes me a little bit of time of being answering, right? But I tried to do it. So if you have helped your classmate thank you very very thankful for that right in my case and let's see uh we are going to continue with the session number four the last part of the session number four because we studied basically comparatives and superlatives last week so we are going to continue right in this case uh, with the new part of the session number four but before that we get started and we go on this conversation i would like to know if you have any type of question regarding to the um to the adjectives which is going to be the comparatives and superlatives if you have any question or everything is clear regarding to the comparatives and superlatives I don't have any question, but I I need to practice 
to use. Um, to use the superlatives. Yes. Uh, uh, necesito practicarlo mucho porque, porque si no, este, en el momento de estar desarrollando el ejercicio me, me, me complico un poquito. Es, creo yo, de estar practicando, por lo menos en mi caso, estarlo practicando más. Pero sí lo, lo he tenido claro. Sobre sí. todo me cuesta un poco en los cambios que, que se hace cuando es comparativo y cuando es este, la, la otra opción. El superlativo. El superlativo, perdón. Ajá. Entonces esa es la parte que yo tengo que repasarla más para, para, para poder manejarla mejor. Pero entender cuál es una y cuál la otra, sí yo creo que ha estado por lo menos para mí bastante claro. Entiendo. Comprendo, así es. Muchas gracias, Olguita. ¿Alguien más? ¿Algún comentario o alguna duda que tengan? Ajá. No, teacher. For me, it's fine. For you, it's fine. Okay, thank you. So, being saying that, right, uh, if you have that, what am I going to do with this? That today at night, I'm going to send you some practices, right, uh, regarding to the adjectives, the comparatives and superlatives, because here what happened is that I'm not able to complete all of the exercise that I wish that we can complete it because of the time, right? Basically here is a matter of time that the time is not enough, right? An hour is not enough to practice all or at least uh, for me to give you all that I wish to give it to you. But I'm going to take a different path on these last uh, modules that it will be the number four and the number five. I'm going to send it to you to your WhatsApp group, right, uh, to the WhatsApp different exercises uh, that you can complete it. If you can print it, you can go ahead and print it, right? Or do any type of research on them. So you can be practicing, right? Or taking in consideration to practice in them. So that's what we are going to do, or at least what am I going to try to do? Um, starting today at night, I'll try to have um, different exercises on a document so I can go ahead and send it to you. Is it better the Word uh, format or do you prefer PDF file? In Word, para mí sería mejor en Word. Okay, so I'm gonna do both, right? So, because I don't know the rest of you and just to avoid any any type of inconvenience for all of you, I'm gonna do both, right? I'm going to do work and as well the PDF file for the one that is gonna be easier uh, to do the PDF file. So let's see, right? Um, any other question or comment that you might have? before that we get started. No, uh, the teacher, si es muy pesado el archivo para pasarlo en Word, estaría bien en PDF, no hay problema. Comprendo. Um, no voy a tratar de no, 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 no atorarlo, ¿verdad? Como diría alguien de, de, un, de, tanta, de, una, de un documento con muchas páginas, sino que un par de ejercicios que realmente pues, eh, les funcionen, ¿verdad? Que, okay. sea, que ustedes puedan practicar, ¿verdad? Okay. En ese caso, eh, lo que son las formas comparativas y las superlativas. Entonces, uh -huh. para que se les sea más fácil, ¿verdad? O al menos de alguna manera facilitarle, ¿verdad? La práctica, uh -huh. porque aquí sí yo sé que está un poquito pues, complicado, ¿verdad? Lo tenemos complicado. Gracias, Tisha. Ya saben, estamos para servirle siempre que se pueda, ¿verdad? Siempre que, que podamos, pues ahí estamos. So, someone else or no one else? Everything is fine, good, excellent. Yep. Yes. Okay. So let's see, right? Uh, we are going to listen to a conversation regarding distances and measurements. Uh, this is uh, the part of the grammar focus of the last part of your virtual platform, the session number four, right? We are going to be studying a little bit of measurements, right? Uh, let me tell you, in the United States, uh, it's most likely some of the measurements, we don't do it the same as here but uh, we can just go ahead and do the conversion, right? Let's see, and let's get us started to listening the audio. I'm gonna play the audio for you, and please let me know if you are able to listen it. 
read the conversation. And if you hear any discrepancy, let me know as well. Let's see. How's it doing? Yes, are you able to listen it? We are good. Yes? No, 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 se escucha. no teacher. No, no se escucha. Um, veamos. Hoy? No. No, teacher. No. 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 Miren, ¿qué, qué, 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 qué es esto? ¿Qué, ¿Qué le pasa a esto? Perdónenme, fíjense que yo actualicé esta, bueno, no actualicé, yo vea, se actualizó eh, la PC y creería que eso me está dando el inconveniente porque, um, déjenme ver, regálenme un segundo por problemas técnicos. Creo que quizás se lo voy a poner en la plataforma virtual a ver si esto me dejaría porque acá, ¿verdad? Como que no quiere. Y fíjense que me hace el play. Deme un segundo. Si no logro solventarlo, se los pongo en la plataforma o yo se los emulo una de dos. That's why I hate the updates on the computers and all of the media stops, right? Veamos si me lo hace acá. Recommend settings. How is it doing now? No. No, no? teacher. It's still. Mm. Ah, pues no. Saben, se los voy a poner en la plataforma, pues a ver si lo podemos escuchar desde ahí, porque en realidad, being honest with you, I don't know what happened. I'm able to see it, I'm able to listen it, and I'm sharing the screen with you. And I don't know what else does this once, right? But let's see. There's something weird with us and I'm going to discover it later on. <laughs> this is kind of crazy. Let's see. This doesn't measure us. This one. Bye. Please. Uh, yes, you are able to see it, right? Yep. Sí lo puedes yes. ver, ¿verdad? Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. And this one, are you able to listen it? No, right. I can't. No, teacher. No. no. Hoy no quiero trabajar esto. Hi, I want you to play the audio. What about this one? Yes, right no? Right now, yes. Right now, yes. yes. teacher. Okay. Yes. Right now. Okay. So, for some reason, this is one just not want to share just only the, the audio. Audio right? program and listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. 
Well, maybe I should visit you next year, too. Did you get it? That's right. Would you like to listen it once again? Yes, yes please, teacher. Okay. Once more. One more. Okay. Here, I don't know if my is my is the the video or is something else, but I just see it really, really blurred. What are they talking just... about? Oh my God! What is happening to this? Hi, I want. Is it my audio or what? It's your eyes. It's very slow. I even do this as you. Le ponemos unos puntos uno. Yeah. I need to play the audio pro. This is crazy, right? Now with everything. Go ahead. I'm going to listen to the conversation. What are they talking about? Pay close attention. Listen and practice. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. Hmm. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland, and Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. Okay. Did you get it? That's right. Let's see. Once again, or that's enough? You tell me. Once again, or that is enough? Mm hmm. That's enough? It's enough, teacher. It's enough. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. All right. I see thing that this one doesn't want to share the audio, right? So let's see. Uh, here we have distances and measurements, right? Uh, most likely or basically is the same audio here, but I don't know if you have regarding any question to the conversation. Do you have any question regarding to the conversation? No, everything is fine. It's all good, it's all fine. Yes? Mm -hmm. Yes, teacher. Yes. All right, if it is good, and if you don't have any questions regarding to this, uh, let's see what do we have here, right? Here uh, we have the questions. Most likely, whenever we are asking regarding to measurements or distance or distances, right? Uh, for something, we are going to be using the WH question, how? And depending on what you are gonna be answer, you are going to be using one of these ones, right? So it's going to be either far, big, high, deep, long, hot or cold, right? So these ones are going to be your questions whenever you are going to be asking regarding distances, right? Or measurements in different things. For example, how far, let's remember that this one, how far it's gonna be a distance, right? How far, if you have to walk, if you have to take an airplane, if you have to take a bus, right? How far is one place in the point A to the point B, right? So that it will be this one regarding how big right we are talking regarding the space right the space as you may able to see here we have the measurement as square kilometers right how big is the place right for example how height is a mountain remember that you are going to be measuring the highest of that mountain volcano or everything that you would like to know right so that when how deep for example if you are going to any place right either a lake or something or in this case the grand canyon you would like to know how deep is that one right how deep is that one 
for example, how long? How long it says, well, measurement in distance, right? Measurement in distance. This is what be regarding to the Mississippi River. So whenever we are talking the distances on rivers, or in this case, uh, probably if you are being, um, what the ocean, right? Let's say it like that, the ocean, and you would like to know how it, that will take into a boat. So you are going to be asking how long, right? How long? Then we have how hot uh, regarding to the weather, right? If, we, if it's hot in summer or in any other um, season of the year, and as well how cold it is. Let's remember that in some places it's coldest than in other ones, and in some others it is hottest than the other ones, right? Depending if they are near to the beach or they are not near to the beach, right? Or if they are near to the poles or they are not near to the poles. So it depends how is uh, the place located. ¿Qué tenemos acá? Nosotros tenemos acá pues eh, lo que son las preguntas para hacer, eh, en este caso, ¿verdad? valga la redundancia, para preguntar acerca de las distancias o en este caso medidas. Usted se va a auxiliar de la pregunta how, ¿verdad? De la pregunta how, de la WH question how, que sería en este caso, ¿verdad? Pues nosotros le damos la traducción del cómo, ¿verdad? Porque la más común que nosotros utilizamos es how are you. ¿verdad? ¿Cómo estás? Luego, posteriormente, usted se va a auxiliar de esas palabras que en realidad, pues, son adjetivos. Entonces, acá tiene how far. Este how far, por ejemplo, es qué tan lejos, ¿verdad? ¿Qué tan lejos sería la palabra o la, o la pregunta? ¿Qué tan lejos? En este caso, este lejos es una distancia que usted ya sea va a recorrer. Puede que sea caminando en un autobús, en un carro, por carretera, ¿verdad? Eso sería carretera, en este caso, una carretera o si lo va a hacer por avión, ¿verdad? O como pueda llegar al lugar que usted desea llegar. Entonces nosotros preguntamos, how far? En este caso tenemos how big, qué tan grande. En este qué tan grande nosotros nos preguntamos eh, la, la verdad, lo que es en realidad cuánto mide el territorio. Si ustedes lo ven acá en nuestra respuesta, nosotros tenemos kilómetros cuadrados, ¿verdad? Kilómetros cuadrados. Entonces es pues qué tan grande es el territorio, ¿verdad? Qué tan grande es aquello. How high. En este caso, pues nosotros lo conocemos como metros elevados al nivel del mar, ¿verdad? ¿Qué tan alto está algo? ¿Qué tan algo está elevado? Acá nos dice, pues, que la montaña Cook está elevada a 3,740 metros, ¿verdad? De altura, entonces es bastante alta. En este caso, how deep, qué tan profundo, ¿verdad? Qué tan profundo. En ese caso, qué tan profundo es el Gran Cañón, ¿verdad? Por eso acá le dice que mide 1,900 metros de profundidad. En este caso es porque va así, el deep, ¿verdad? También podría ser la profundidad de algún lugar, ¿verdad? Del océano o de algún lago, de algún para alguna parte de algún río, etcétera. Entonces esto es concerniente a una profundidad. How long? En este caso el how long, ¿verdad? Es qué tan largo es. Acá este how long lo está utilizando pues para medir un río. Usted puede utilizar este how long si usted se va a ir, ¿verdad? Tal vez en un transporte marítimo. Entonces puede decir qué tan largo es el recorrido, ¿verdad? Qué tan largo yo voy a hacer ese recorrido en un ferry, por ejemplo, ¿verdad? En un ferry. Acá how hot, pues como le dice qué tan cálido es o qué tan caliente es. Y how cold también pues qué tan helado es. Uh, depende del lugar, ¿verdad? Lo que les decía, si un lugar se sitúa un poco cerca de lo que es eh, la costa, tiende a ser más caliente que otro lugar, pues, que se sitúa más cerca de una montaña, ¿verdad? Eh, lo mismo pasa con los países, ¿verdad? Los países que están un poco más cerca de los polos tienden a tener inviernos muchísimo más prolongados, sus épocas de verano no son muy cálidas, son muy heladas, y este, pues, eh, depende de cómo estén 
estén ubicados, ¿verdad? De la ubicación geográfica. Acá nosotros tenemos Celsius. Allá ellos lo miran en Fahrenheit, ¿verdad? Donde nosotros acá son Celsius y para ellos también son Fahrenheit. Así que pues ahí tenemos lo que son las preguntas. Preguntas acerca de las preguntas. Questions regarding to the questions. If you have any question, right? No, teacher. Ok. Si no hay preguntas, pues vamos a pasar a la siguiente lámina. Acá tengo, ¿verdad? Eh, por cuestiones no tengo manera de poner ayuda para que escribamos todos, pero eh, me la voy a llevar a un documento de Word y lo vamos a hacer juntos. Bueno, les voy a dar unos minutitos para que ustedes la puedan hacer y luego vamos a comparar respuestas. Permítanme. Let's see. ¿Qué hasta esto? It's weird. Does anyone has Windows 11? No one has placed it in the computer. This is weird. Okay. Let's see. Quick question. Are you able to see it? Si lo pueden ver bien las preguntas. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Awesome. So let's go ahead and do this. Uh, they are five questions that we need to go ahead and do it, right? There will be five questions. In these five questions, I would like you, bless you. I would like that you can read it, the answers and let's make the questions with how, right? Either or from the ones that we have available or from the ones that they presented to us. So I will give you one minute per question or if you finish before, please let me know. So you will have five minutes, right? To give me the, the questions and we are going to do it then together. Or you let me know when you're ready. Me dejan saber si ustedes están listos eh, al momento, ¿verdad? Yo les voy a dar cinco minutos, un minuto por cada pregunta que van a hacer con respecto a las eh, respuestas que nos están dando, ¿verdad? ¿Cuáles vamos a utilizar? Las que acabamos de ver, how, how big, how, how cold, ¿verdad? How far, how long, etc. So you let me know, right? So you let me know when you are ready. I'll give you five minutes. I'll be here. Voy a estar por acá. Ustedes me dejan saber. Okay. All right. Regálenme un segundito. Sigo acá si tienen alguna pregunta, right? I'm here. If you have any question, please I'll make a couple of seconds. I would like to drink a little bit of water, right? My throat is um, not helping me this night. So, but if you have any question, I'm here. I am back. Thank you for being a holding there working. 
<laughs> yeah. <laughs> I'm finished. You already finished? Wonderful. So let's see, right? The number one. What will be the number one? How high is Niagara Falls? How high is Niagara Falls? Okay, how high is Porque son las cataratas del Niagara, ¿verdad? Mhm. Mm Pero fíjense que si lo quisiéramos ver bien as, eh, ya más a detalle, ustedes dirían que es un is o es un R. R. R porque son cataratas. Es plural. It's plural. Yes. For me it's plural, right? Niagara Falls. How high is the Niagara Falls? Bye. How Fins high que... are, are the Niagara Falls? Mm -hmm. okay. Aquí lo vamos a poner, ¿verdad? Porque igual, de igual manera, este, is or are 50 murders? Sí, porque son falls. Mm -hmm. Aunque sea solo la del Niagara. Pero son varias, no son una. Que sí, es cierto. Mm -hmm. Bueno, eh, vamos a ponerlo tal cual como el libro nos, nos pone y vamos a poner la segunda opción en el R. For me, right, uh, regarding to logics, I will say R, but I don't know if uh, the Niagara, they are just taking the name as the Niagara Fall, false or just only the false. For me, it, it will be false, right? Uh, the one that it will be the main one because it is... a uh, de cataratas, ¿verdad? Eh, incluso en español, de cataratas, de el Niágara, ¿verdad? Entonces, para mí es R, pero como acá, ¿verdad? En realidad, no sé cómo lo, lo estarían tomando, pero como están poniendo la S, para mí es R. So, entonces, vamos a dejar tanto como lo tenemos en la respuesta, ¿verdad? El is, y también vamos a poner el R, porque para mí, ¿verdad? Hablando lógicamente, sería R. Así que así lo vamos a poner, ¿verdad? De manera lógica. Y tenemos acá la primera. What about the second one? It says California. Me teacher. What? How big is California? How big, right? How big is California, right? How big is California? There we go. Y ahí tenemos nuestra pregunta. What about the Nile? Mm -hmm. What about the Nile? The number three. Um, me teacher. Mm -hmm. How long is the river, uh, oh, river? Nile? How long? Is the yes. river Nile? The Nile River. Ah, Nile River. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. The Nile River. Sí. The Nile River. Okay, good job. And what about this one, right? Osaka. Me teacher. Go ahead. How far is Osaka from Tokyo? Okay. Mm -hmm. How far is Osaka? Tokyo. All right. There we go. Good job. And what about the number five, Mexico City? Me teacher. Go ahead. How cold is Mexico City in the spring? In the spring. It will be cold or hot? Um, Which one do you think? It's hot, hot for the sun 82 degrees Fahrenheit. Uh -huh. Pero en Celsius no, son 28. Son 28. But nosotros tenemos aquí, por ejemplo, uh -huh. de, de 22 
de 22 grados y es un, un, un ambiente tranquilo, no es ni frío ni caliente. Entonces con 28 creo que es un poco caluroso. Sí, uh -huh. sí entonces yo, yo ahí me equivoqué, es que vi Fahrenheit. Ajá. Sí, los Fahrenheit cambian un poquito concerniente sí. a los... A los Celsius. Uh -huh. A los Celsius, sí. Okay, el, uh -huh. Todavía el 28 diría, diría que para nosotros está fresco porque nosotros llegamos a 30, 32, 30 y algo, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Oh, Chicago. Me están regañando. <risa> <risa> ¿Se acuerdan cuando oímos? Bueno, no sé si todos estaban conmigo o, o había alguien que no estaba conmigo cuando un compañero, no sé, ahí le escuchamos toda la plática. How hot is Mexico City in the spring, right? In the spring. Y aquí tenemos nuestras questions, ¿verdad? Y hey, le puse doble, doble question mark. How hot is Mexico City in the spring? Right. Acá tenemos pues lo que es el Mexico City y ya tenemos nuestras cinco preguntas, ¿verdad? Con las how, um, con las how questions, right? So tell me any question regarding to the questions. Questions regarding to the questions. Teacher, I Mira. have a question. About the kilometers of California, how do you say that long information? Mm -hmm. Oh, which one? Uh, California is about, yes, <laughs> that one. Uh, 403,970 square kilometers. Mm -hmm. Oui. <laughs> Too long. <laughs> <laughs> Uh, uy, uy, <laughs> 403,970 kilómetros, pero es que es bien grande. A uh, Washington DC, Amanda sí, nos mandó algo por acá. Podría ser de otra forma. Fíjese que ah. ese que yo sepa, no. no. <laughs> que yo sepa, no. Eh, le voy a buscar otra eh, Washington DC get up up to Fahrenheit in the uh, en esta in the, eh, Amanda si es tan amable de completarme la de la plataforma in the summer entonces sería how hot mm -hmm. how hot yes how hot is a Washington DC in the summer se la ponemos acá Mm -hmm. How hot is, uh, el señor, ya voy con los números, permítanme. Washington, oh, veamos, 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 santo pero, Dios, pero. ¿qué? Es que me Dígame. sale mal. De verdad. <risa> sí. Vamos a ver. Eh, como se la acabo de poner, es? como se la acabo Ajá. de poner, se la va a agarrar bien. Ah, sí, Alguna coma, algún punto, algún espacio. Ajá. A lo mejor. Uh -huh. Gracias. Okay. Es que como ahí lleva, ¿verdad? En este caso el DC, si ustedes se ven, ven ahí, ahí lleva. El Washington lleva la coma, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Gracias, muy amable, María. Le agradezco mucho. Lo que pasa es que es como que dijera San Salvador, soy a pango. Ajá, San Salvador. Por eso lleva la coma. Soy a pango. Ajá. Ajá. No, no, no nos menciones el lugar, pero todos nos están quedando. No son mentiras. Eh, bueno, pues eh, con los números, ¿verdad? Y fíjense que con los números que yo conozca, que yo sepa, no hay otra manera de decirlos. Mm. Ahí es de practicar las cantidades grandes, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes cuando estuvieron viendo lo, los números, les enseñaron a leer cantidades, cantidades grandes, vamos a decir así, no. como los niños. No. 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 No, ni de las billones, ni de los trillones. No. No. Oh, para, para. 
Ouch. Por eso les preguntaba. Bien, ¿no? Ouch. Eh, <risa> vaya, entonces vamos a hacer algo, ¿verdad? Eh, como yo no sabía eso, <risa> ¿verdad? Como yo no estaba entrada de cierta situación, vamos a hacer algo. El día de mañana eh, lo vamos a, vamos a dedicar por lo menos la primera media hora ¿Verdad? De lo que es la clase a leer cantidades, ¿verdad? Vamos a leer este, cantidades, ¿verdad? Los números, ya números bastante elevados como estos, como este, este, para que ustedes tengan el conocimiento de cómo se lee. Es importante que no solamente aprendan a leerlos, sino que también a escribirlos, ¿verdad? Entonces, para escribirlos, sí, ahí requiere práctica tiempo para de ustedes, ¿verdad? Para poderlos practicar. Yo mañana le voy a dedicar por lo menos eh, una media hora antes de, de que comencemos de hecho, de, de derecho con la clase y pues uh, de ahí vamos a ver cómo nos va con los números, ¿verdad? Así que me hubieran dicho antes. <ríe> me no daba antes. pena. ¿Y por qué? <ríe> Ay, Dios mío, no. ¿Y es que estamos pena? bien grandote ya. Sin aprender eso. No, no, no tienen que sentir pena, ¿verdad? No, fíjense que los números es una cosa que, que creo que es necesaria aprenderla quizás, eh, pues, alguna que otra frase en, en muchos idiomas, ¿verdad? Eh, una recomendación, ¿verdad? Aprendan frases básicas en diferentes idiomas en especial de, lo, de los números, ¿verdad? Porque los números, gracias a Dios, ¿verdad? Es una cosa que son universales, ¿verdad? Entonces, pues, eh, es importante aprenderlos, ¿verdad? Y sí, en inglés, más que todo, siempre usted va a encontrar a alguien que hable su poquito de inglés, ¿verdad? O que al menos se puedan comunicar. Entonces, eh, los números sí son importantes. Así que vamos a dedicar un poquito de la, de la clase de de mañana concerniente a los números porque nos da con este tema y porque ahorita verdad no tenía no tengo nada nada preparado en sí para poderle dar una una buena una buena una buena ponencia verdad con respecto a los números pero sí lo le voy a enseñar a leerlos para que aprendan a leer pues cantidades bastante grandes concerniente a esto y a lo demás si sí les digo que yo sepa no hay manera de, de pues de cortarlos, que yo recuerde, ¿verdad? Pero si encuentro una, con mucho gusto yo se lo voy a, a informar mañana. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta concerniente a esto. No, teacher. Thank you. You are welcome. Ok. Mire que nadie me decía los números, ¿verdad? ¿Qué, qué es eso? Lo voy a hincar en my seat. Son mentiras. Uh, let's see, right? Um, with this, uh, at least on the session number four, we ended up up to here, right? In the session four, terminamos hasta acá. So we are going to get started session number five, which is the next coming session. As I say, tomorrow prior, we uh, started uh, what we are going to be studying on the session number five. I'm going to take a couple of minutes from your class uh, to teach you the, the numbers, right? So let's see. Um, in the session number five, right, I already have already this one, which is I'm going to a soccer match, right? That's the name on the session number five. And let's get it started. There is no more questions regarding to this, right? No more questions. No. We are clear. No. Okay. Yes. Okay. So let's get it started then. Uh, we are going to have some conversation at the moment prior that we finish it up with the class, making up excuses. Have you uh, ever heard uh, this phrase over makeup? Makeup and excuse. Have you ever heard it? ¿Alguna vez habían escuchado este phrase over? Makeup and excuse? Uh, no? I only no. I only hear about makeup. You only it's have like, heard makeup. It's like como um, arreglar. Arreglar, sí. Makeup. Ese es otro phrasal, ¿verdad? Makeup. Makeup. Y también es el noun de lo que nosotras solemos utilizar, ¿verdad? 
Y también, pues, uh, literal, el make-up. Ay, miren cómo se mueve esto. Creo que eso está más sensible desde que se hizo la update. Ok, um, the makeup and excuse y el makeup, ¿verdad? El makeup es arreglar. Makeup también es el maquillaje, ¿verdad? Lo que nosotros nos ponemos. Y makeup and excuse es como cuando le dicen, ay, vos mira, no sé qué, no hay lo que hacer. Se me olvidó el, el, el ¿qué? ¿Qué le puedo decir? ¿verdad? Se me olvidó la, la tarea en la casa, ¿verdad? Y no hay que decirle al, al profesor porque ya le dije que se, varias veces que se me había olvidado en la, en la casa. Inventate algo. Le dicen a uno, inventate otra cosa. Inventate algo. O oh, mira, fíjate que voy a llegar tarde, pero yo le dije que iba a estar a tiempo y que no sé qué, ¿verdad? Ah, pues decirle que se te atravesó un chucho y por no atropellarlo vos te fuiste a chocar, ¿verdad? Inventate algo. Make up and excuse, ¿verdad? Entonces, este make up and excuse es... Hacer una excusa, ¿verdad? Que literal en una traducción así sería, mira, hace una excusa y para nosotros en nuestro buen salvadoreño, inventate algo. ¿verdad? Así sería el make up and excuse. Have you ever make up an excuse? You. ¿No? Tell me. Es como fabricar una excusa. Ajá. O inventarse una excusa. Inventarse una excusa. Eso es. Uh -huh. ¿Ustedes? ¿Have you ever make up an excuse? ¿Alguna vez se han inventado algo? Yes, I have. Yes, sí. I have. <laughs> yes, I have. I want to ask why, right? <laughs> no le voy a preguntar qué, vea. <laughs> Just asking, right? Yeah, I guess uh, everyone once in a while, right, has a make up an excuse, right? Here, uh, what we have, right, or what do we have at the very beginning of our class, it is uh, making excuses, right? Some common excuses for not accepting an invitation, right? Have you ever make up an excuse for not accepting an invitation? You, girls, boys, uh-huh. Yes. <laughs> yes. <laughs> Boys, have you ever made up an excuse for not accepting an invitation from someone? Uh -huh. Oh, the boys are quiet today. Okay. Nowadays, right, uh, some of the girls, they are really open and they, uh, they just ask, right, to the boys if they want to just go out with them, right? So let's see. Here we have some of the excuses, right? I am busy at nine. I can find a babysitter. I'm not feeling well. I have to work then. I have class that night. My parents are visiting from out of the town. I need to stay home with my new puppy. My favorite TV show is that it's on that nine. I have to get up early the next morning. From this ones, which ones have you ever used? Any one of those ones? Uh -huh. Have you ever used? Uh huh. From this ones? Have you ever used? Me, teacher. Go ahead. My favorite TV show is on that night. <laughs> Oh, isn't that my okay? <laughs> really, really good excuse. Isn't right? that is isn't was a uh, wasn't it wasn't uh, alive because oh. that was true. <laughs> oh, that was true. Oh, okay. <laughs> so was not an excuse, a totally excuse, right? <laughs> yes. In complete form. Okay. Let's see. Oh, Angela, we are seeing to you, right? <laughs> okay. Uh -huh, boys. Or girls, any other girl from those ones? Have you ever My used one? My excuse is I'm not feeling well. I'm not feeling well. <laughs> yeah, that one is a good one, I guess, right? That one is a good one. You can believe in that, right? Someone has any favorite excuse or that have used any type of excuses in here? Uh-huh. No one else? Uh, Sometimes, mm -hmm. 
long ago. Long ago. <laughs> okay. Long, long time ago. <laughs> long, long time ago. Um, okay. I said, I said, um, I have to work them. I have to work them. Okay. Yes. That one is uh, one that you can believe on it too. Okay. <laughs> Okay, can you read this one? This I can, I have to watch my heart, right? So that one, are you, do you think that you can use that one or is not too? Which one do you think? Can you use that one? No. The one that is here in the, in the image, I can't. I have to watch my heart. Uh huh. I think it's very obvious that she don't want to go out with him. <laughs> okay, so you just you just have to look at her, right? That she doesn't want to go out with him. Oh, probably right. That's true. So yeah. So do you have any questions regarding to this image or any other question? that you might have regarding to this uh, word phrases that we have here, right? Mm -hmm. uh -huh. Questions, no? Everything is fine? Everything is fine. Everything is fine. Okay, so let's see. Uh, we are almost about to go. I'll try to play these, right? Which I think is gonna request to me to share as well um, the audio. Let me see. Okay. Where is it, the audio? Hmm. You are not able to hear it, right? I can't. No, right? no teacher, I can't. No, you can't. Okay. Mm -hmm. que no sé por qué me la abre como otra ventana. Bye bye. No me dar un mimishki. Veamos. Like this. And let's see. What about this one? No. No, still. No, no teacher. Y entonces, ¿qué le pasa a esto? Let's see. No? No, no. no? no teacher. Okay, so, mm, right. Like if it's not gonna be possible, seems to be. I don't know what is happening in here, right? Um, let's see, Miguel, right? We have Miguel and uh, Lynn, right? They are talking to. Mm, I have just only five minutes, and let me see if I'm able to load it on it. I don't know what is happening to this. I will be writing a comment on the guys for the for the. Uh, Microsoft support, right? I was saying I cannot even play the audios on my glasses. Mm. What's going on with you guys? <laughs> yes. I will be complaining with them because uh, this is not possible, right? Um, let me share the, the virtual platform, which is uh, going to be the only way that I'm seeing that it's going to be possible. Okay, let's see. Hi, ready to start? This demo study future tense. Oh, yes. Oh, I see. Yes. 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 You. All right. Yes. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. 
So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay. So, would you like to listen once again the mini conversation? Hi, ready to start? Mm -hmm. Would you like to listen once again? Yes, teacher. Yes, All right. teacher, please. Sure. This demo study future tense. Please pay attention to the conversation we're about to play. As you listen to it, try to identify the two ways to express a future plan. Remember, you may listen to the conversation as many times as you need to. Making plans. Part A. Listen and practice. Say, Miguel, what are you doing tonight? Do you want to go bowling? I'd love to, but I can't. I'm going to a soccer match with my brother. Oh, well, maybe some other time. Are you doing anything tomorrow? We could go then. Tomorrow sounds fine. I'm going to work until five. So let's go around six. Okay. Afterward, maybe we can get some dinner. Sounds great. Okay, good. Question regarding to the conversation. If you have any question or if you would like to listen it once again. Mm -hmm. I have a question. In the first, first line, this is say. Is una manera de saludarse o como o, o, es? No, eh, en este caso es una expresión. Es una expresión para llamar la atención de alguien. Es a say, ¿verdad? Aparte de ser un verbo, también es una expresión. Es como cuando nosotros le decimos a alguien, hey, Vos, mira, así, ¿verdad? O, hey, eh, fulanito de tal, ¿verdad? Y la persona lo voltea a ver a uno o ya le pone el atención. Tal vez probablemente la persona está haciendo algo más, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, está literalmente eh, mirándonos, mirándonos a nosotros o algo así, ¿verdad? Literalmente es una expresión para llamar la atención de alguien, ¿verdad? Usted le dice, say, uh, say Mario, por ejemplo. Say Mario. Es como que yo le diga, hey Mario, ¿estás ahí? ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso sería prácticamente. Uh -huh. Ok, thank you. You are welcome. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Questions. Teacher, ¿qué, what, what is the meaning of afterwards? Afterwards. Uh, let's see, let's see, let's see, where is it, where is it? ¿Lo tenemos aquí? Ah, oh, okay, afterwards. Yes. Okay, afterward. Es como que decimos después de eso y después de eso, ¿verdad? O seguido de eso, podemos, ¿verdad? Seguido de eso. Entonces, eh, en realidad sería seguido de eso, ¿verdad? Pero acá en nuestro español, usted le diría, este, nos vamos al cine y después este, nos vamos para el parque, por ejemplo. O nos vamos para el parque en la mañana y en la tarde nos vamos para el cine, ¿verdad? Y después del parque nos vamos para el cine, podríamos decirlo así. Así sería, ¿verdad? Y después de eso. Y después de eso. No sé si más o menos le explico. Yes, teacher. Thank you. All right. You're welcome. ¿Alguien más? Afterward. ¿Alguien más? Pregunta, duda, comentario. No, teacher. No. No. Fíjense que nadie me avisa todo el tiempo. Esto ya casi va a ser hora. Ay, teacher, es obligación fijarse en el reloj. Pero miren, aquel día nos pasamos. So, um, just in this last minute, right, uh, we are going to be studying future with present continuous, right? And be going to. So, if you can, and if you have some time, scan a little bit of information, or if you don't remember present continuous, go in the previous modules and study present continuous. And we are going to be studying present continuous and be going to. They are not separate, they are not having any type of difference, but to Tomorrow we are going to be seeing how they are using with the future meaning. So, eh, si pueden, verdad, y tienen tiempo también, eh, escan 
mencioné en eh, las previas clases que han tenido, concerniente al, al presente continuo, si tienen preguntas con presente continuo, háganmela saber, si tienen preguntas con be going to, háganmela saber, y vamos a estudiarlos mañana juntos, ¿verdad? Así que, y de igual manera tenemos lo de los números el día de mañana, ¿verdad? Para cerrar eh, con broche de oro la sesión número cuatro. Así que, Pasen buenas noches, descansen. Buenas noches. Mañana. Gracias. Thank you, teacher. Good night. You're welcome. Good night. Bye bye. Take care. And rest and relax.